hata kuapa ideas zinazotoka katika moyo wako zinaweza kutransform status ya, ya uchumi wao bwana kwa utukufu wa jina la Yesu tunakushukuru Mungu na kuadhimisha katika jina kula Yesu Kristo kama unaamini sema amen amen andaa sadaka yako na uendelea kumtolea Mungu kama nilivyosema wewe unaweza kutumia uh, uh, Mpesa Airtel money au bank account unaweza kutoa na kushiriki ibada hii ya matoleo Amen. Doctors wanaendelea kutusaidia kumwadhimisha Mungu katika uimbaji. Karibu sana doctors. Mimi ni ushuhuda.
makofi makofi makubwa kabisa kwa Yesu Kristo. Amen. Tunakushukuru sana wewe unayefuatana sisi kupitia mitandao ya kijamii kwa kweli na wale wa audience yetu mpya pia ya Global TV online pia karibu sana wana wenyewe tumepata audience mpya kabisa kupitia online TV ya Global. Kwa hiyo tunakaribisha sana na kama unataka kujua tuko mahali gani tuko Kimara Baruti Wera Life Center ni mahali ambapo ukija utakuwa disappointed lazima utaondoka na kitu na utamshukuru Mungu kufahamiana na sisi Amen na kushukuru sana doctors asanteni kwa utendaji wa kazi uliotukuka nyinyi ni watumishi wa Mungu mnafanya vizuri kabisa Amen ziko wapi shangu na kelele za watu wanaompenda Yesu Kristo Amen 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 Hallelujah moja kwa moja nataka nikuchukue katika maandiko ili tuweze kujifunza neno la Mungu. What a life ni teaching ministry. Tumemeja katika kujifunza neno la Mungu, tumegundua maisha ya Kikristo ni maisha ambayo mtu anapokuwa amempokea Yesu Kristo anapaswa kuyaishi. Na ili uweze kuyaishi vizuri yanahitaji uelewa, yanahitaji ufahamu, yanahitaji yanahitaji uh, hekima, yanahitaji maarifa. Unaweza kuwa umeweka maisha kwa Yesu Kristo, unampenda Yesu kabisa lakini kama una maarifa basi utakuwa umejitwika mzigo mzito sana ni kweli ukifa utaenda mbinguni lakini kabla hujafa yoto yake utakuwa umeiona kwa hiyo maarifa ndio yanakutofautisha na mtu ambaye hana maarifa kwa hiyo ni vizuri sana kuweza kujifunza na Mungu leo nataka nizungumze na wewe kuna mambo ambayo yamekuwa ndani ya moyo wangu tangu wakati ambapo yule mdudu uh, covid aliyekuja aliyesababisha corona uh, na akatupatia mazingira fulani ya likizo na namna fulani ya kujitathmini kama waamini nataka niseme nimekuwa na wakati fulani wa kufikiria sana sana na nimekuwa na maswali mengi sana ndani ya moyo wangu uh, kama mwamini na mtu ambaye nasoma maandiko na hasa maswali ambayo yamekuwa yaki ya ki, ya ki disturb moyo wangu ni juu ya hatima ya, ya kanisa la Mungu uh, na, na kazi yake katika kizazi hiki chetu hapa nchini Tanzania kanisa la Mungu hatima yake destiny ya kanisa la Mungu na na, 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 na na kazi ya Mungu. Nini hatima ya kazi ya Mungu? Na nasema hivi kwa sababu maswali haya yamezaliwa kutoka katika katika hali halisi ya kiroho iliyopo katika nchi yetu ya Tanzania. Hali halisi ya kiroho ya kanisa. Nikizungumzia kanisa nazungumzia watu walio muamini Yesu Kristo, watu ambao wameweka maisha kwa Yesu Kristo. Kuna mazingira fulani ambayo yani kama hakuta hakutafanyika kitu fulani Uh, tutazalisha kizazi kisichomjua Mungu. Tutazalisha kizazi kisichofahamu wajibu wake katika Kristo. Na hii ndio imekuwa concern ndani ya moyo wangu. Nikifikiria hatima ya kanisa la Mungu na kazi ya Mungu katika kizazi hiki ina 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 inanipa ina, ina maswali mengi sana ndani ya moyo wangu. Kwa sababu uh, watu wengi waliokoka uh, yani, wameweka maisha kwa Yesu Kristo lakini wengi hawajui maisha katika wokovu yanao wajibu kuna wajibu Mungu ni kweli ametuokoa lengo lake si tu kwamba atuokoe tusende jahanamu lakini lengo lake ni kwamba tuweze kuwa wana wa ufalme ambao tunaofunua ufalme wa Mungu katika maisha haya katika jamii inayotuzunguka tunamdhirisha Kristo kwao Kristo upendo wake uema wake nguvu zake mamlaka yake uzuri wake unatakiwa uonekane kupitia watu walio muamini Yesu Kristo sasa maswali yanayozaliwa ndani ya moyo wangu ni kwa sababu mambo mengi yanayohubiliwa hayatuandai katika mazingira hayo ya kuweza kuproduce kitu ambacho kinahitajika ili kuwafanya watu wamjue huyu Mungu ambaye tunamwamini na hii inaleta concern sana ndani ya moyo wangu kwa sababu ukiangalia hali ilivyo maswali haya yananijia mara kwa mara mara kwa mara nasema kama Hakuna mtu atakayesimama. Kama hakuna mtu atakayesema, "Jamani, tumeitwa tuna wajibu. Tumeitwa tunao assignment. Tuna kitu cha kuambia watu." Na kisha tukawaambia kwa mujibu wa maandiko, watu wakaelewa kweli ili kumletea Mungu watu waliokombolewa, watu waliofunguliwa, watu wenye akili, wenye ufahamu, wenye watu ambao hata taifa linaweza likawategemea. Ninavyofikiria juu ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na vile ambavyo yeye kwa moyo wake wote ameamua amtegemee Mungu. Unajua kuliweka taifa zima ikisema tumtegemee Mungu. Maana yake rais mwenyewe analitegemea kanisa. Anategemea watu wa Mungu waliokoka kwamba wamuombee
kwamba wasimame pamoja na yeye wamsaidie tumwamini Mungu ili taifa liweze kuona mahali ambako Mungu alikusudia lakini ukiangalia hali ya hewa ya mwili wa Kristo kanisa unaona sangine na unamtaka kumuonea huruma rais unasema rais unatamani kumwamini Mungu lakini huna watu ambao wanaweza kusimama pamoja na wewe huna watu walioji position kwa sababu ya kukuamini Mungu kama ambavyo tunataka kumwona Mungu katika taifa letu kwa nini nasema namna hii kwa sababu kanisa sura ya kanisa huwa inategemea aina ya malisho chakula ambacho kanisa nalishwa watu wanachofundishwa watu wote ni victim wa mazingira ambao wanakulia kama unacholishwa hakikubadilishi maana yake huwezi kuwa tayari huwezi kuwa chombo ambacho kitastahimili na kusimama mikiki ya upinzani wa nguvu za giza haiwezekani na ndio maana concern yangu iko mahali hapo nasema namna hiyo kwa sababu mimi niseme labda niseme hivi sisi ambao ni viongozi nafikiri kazi ambayo na wajibu wetu hatujafanya vizuri hatujafanya vizuri Tuno, tunasema sisi ni viongozi niseme mchungaji mwinjilisti niseme hizi ni huduma tano mtume nabii mwinjilisti na, na mchungaji pamoja na walimu hizi huduma tano ambazo zinao wajibu wa kulifanya kanisa lipokee sula ya Kristo haijafanya kazi yake vizuri na hii unaweza kuona wakati wa mpito tu wa hiki kitu kilichoitwa coronavirus no, no, na vile ambavyo kilisheki kili watu unaweza kuangalia kwa sababu sikieni kuambie biblia inasema uki 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 uh, ukielemewa na najua profesa ukielemewa siku ya yani ya changamoto maana nguvu yako ni kidogo kama inaweza katokea kitu kidogo kama hiki kikasheki watu wote including watu walioamini ina you know, reflect condition ya kiro ya watu wanaomwamini Yesu inaonyesha wazi unaweza ukajificha katika shangwe katika sherehe katika you know, alaiki ya watu lakini unapobanwa unapokutana pressure hapo ndipo inapoweza ku define level yako ya kiro ikoje uwezo wako wa kiro hujionyesha wakati wa changamoto uelewa wako au imani yako mahali pale ilipo hudhihirika wakati ambapo unakutana na changamoto unaweza kaimba nyimbo nzuri unaweza kasifu unaweza kufanya unaweza kujimamba fai lakini ikifikia mahali ambako umekutana na pressure hapo ndipo itajulikana kama kilichoko ndani ni halali au ni haramu bwana yesu asifiwe kwa hiyo ninaposema na concern na concern kwa sababu ya picha kama hiyo tatizo ambalo tunafanyika ni kwamba uh, una, u, watu wengi hawafundishwi ukweli wa neno la Mungu na hapo ndipo hatia inayopotupata sisi viongozi na hapo ndipo tunapoonekana kwamba kazi yetu haifani kwa sababu tunawaambia tuna mambo watu mem, mengi mazuri lakini ha, bila kuwa na msingi wa kuweza kuyatajia hayo tunawaambia tu njoo kwa njoo hapa nitakuombea utapata mke nitakuombea utapata mme nitakuombea uta, uta, utaenda shuleni Ulaya sisi nitakuombea biashara zako zitakuwa nzuri hayo yote ni kweli lakini huwezi kujenga nyumba kwa kuanzia na paa huwezi kujenga nyumba kwa kuanzia madirisha ni lazima kuwepo na msingi unaoweza kuyabeba hayo hao huo msingi ndio utakao define kama hicho unachomweleza atapata au hatapata haleluya biblia katika wakolosai ile sula ile sula ya ya, ya, ya kwanza wakolosai paulo mtume paulo kwa sababu nazungumza mambo haya ni kwa kitu moja tunaishi katika siku za hatari sana hatari sana na kuna mambo katika ulimwengu wa roho na bahati mbaya watu wengi including waliokoka hawana taarifa sahihi ya hali ya hewa ya kiroho katika ulimwengu wa roho hawafahamu na ni hatari sana kuwa mtu aliyeweka maisha kwa Yesu Kristo afu kwa mjinga kwa habari ya mambo ya rohoni kwa sababu Biblia inasema mambo ya rohoni hutambulikana kwa jinsi ya rohoni na mtu wa rohoni huyatambua yote Unapokuwa huna ufahamu wa rohoni ni hatari sana katika kwa baada ya msakabali wa maisha yako kwa sababu unajiposition katika mazingira mabaya na hatarishi kwa sababu ya hatima yako. 
Kwenye ni vizuri ufahamu kwamba Mtume Paulo alipokuwa akiliambia kanisa la Wakolosai, niseme nini? Kwamba kanisa la Wakolosai ni kama wewe na mimi tuliokoka. Siku moja walisikiza habari njema, walihubiriwa habari njema na mtu mmoja anaitwa Epafla. Epafla alipohubiri injili ya Yesu Kristo wakati Paulo akiwa gerezani, Ep- watu wa Kolosai wakamgeukia Mungu. Biblia inasema wakaacha kuziabudu sanamu, wakaamini injili, wakamfuata Mungu wa kweli, wakaokoka. Ndio wewe na mimi tuliokoka. Tumeisikia injili, tumemwamini Yesu Kristo tumempokea kama bwana mwokozi wa maisha yetu Paulo alipopewa habari baada ya kuletewa taarifa na huyu mtu anaitwa Epafla gerezani akaambiwa wakorosai wamemgeukia Mungu wa kweli wameacha kuabudu miungu ya kigeni wanaiamini injili Paulo akasema nipe karatasi na kalamu ni waandike wa Kolosai ya wapasao kuelewa. Na hiki ndicho Paulo analiambia kanisa anasema hivi, anasema kwa sababu hiyo sisi nasi tangu siku ile tuliposikia hatuachi kufanya maombi na dua kwa ajili yenu ili mjazwe maarifa ya mapenzi yake katika hekima yote na ufahamu wa rohoni. Anasema msalio kumi, Mwenende kama ulivyo wajibu wenu kwa Bwana mkimpendeza kabisa mkizaa matunda kwa kila kazi njema na kuzidi katika maarifa ya Mungu. Paulo alisema mmefanya jambo la maana kumwamini Yesu. Mmefanya jambo la maana kuyaweka maisha yenu kwa Kristo. Mmefanya jambo la maana kupatanishwa na Mungu. Mmefanya jambo la maana sana kuunganishwa na kuingizwa katika familia ya watu wa Mungu. Lakini ili uweze kuwajibika katika familia hii kwa sababu wito wetu katika Kristo unao wajibu. Na ili uweze kuenenda kama ninavyostahili kuna mambo yanakupasa kufahamu anasema tunawaombea mjazwe na maarifa ya mapenzi yake Mungu maana yake ujue ni nini iliyo mapenzi ya Mungu kwa habari ya maisha yako unapokutana mazingira mbalimbali ni lazima ufahamu ni nini iliyo mapenzi ya Mungu katika hiki ninachokabiliana nacho kwa sababu usipokuwa na ufahamu wa mapenzi ya Mungu huwezi kalilizi imani huwezi kumwamini Mungu utakaa katika mazingira dhaifu na utayumba katika habari ya imani Mungu hataki tu jinga kwa habari aliyo mapenzi yake lakini akuishapo Paulo anasema pia mjazo na hekima yote anasema mpewe hekima yote alafu anasema na ufahamu wa rohoni maana yake uwe aware na kinachoendelea katika ulimwengu wa roho usiwe mjinga juu ya nyakati juu ya misimu juu ya majira ni lazima ufahamu tunaishi katika nyakati gani Tunaishi katika kipindi gani? Ni nini iliyo katika moyo wa Mungu? Nini yaliyo mapenzi ya Mungu kwa sababu ya kizazi chetu? Ni nini Mungu anatarajia? Msali wa kumi inasema hivi, utakapokuwa na hivyo vitatu, maana yake maarifa ya mapenzi yake Mungu, hekima yote na ufahamu wa anasema mwenende kama ulivyo wajibu wenu kwa Bwana. Kila aliyezaliwa mara ya pili anao wajibu katika Bwana. Uko wajibu anasema mkimpendeza kabisa alafu anakuja anazunguza kitu kingine anasema mkizaa matunda kwa kila kazi njema na hapo ambapo ndio kuna itlafu wengi tumekuwa hatuna matunda hatuzai matunda hakuna ambacho tuna produce kwa sababu ya kingdom maisha yetu yamekuwa occupied na mambo ambayo tunayatamani matamanio yetu shauku zetu hamu yetu malengo yetu na mpaka mind yetu ime, imefika same flani tunachowaza ni tunawaza juu maisha haya tu lakini biblia inasema aisemi namna hiyo biblia inasema anasema yatafakalini yaliyo juu anasema huko ndiko uhai wenu umefichwa katika kristo pamoja na kwamba Mungu ana, anatamani akubariki ni kweli kabisa Mungu anataka kubariki hakuna ambacho Mungu asingependa ukiexperience katika maisha haya lakini unatakiwa ufahamu Mungu tunemtumikia Jehova ni Mungu wa vipaumbele ni Mungu ambaye ame ana set priorities anataka ufahamu nini kinatakiwa kitangulie kwanza kabla ya kingine na si vinginevyo tatizo tumekuta tume kwamba watu wamekuwa wabinafsi 
anachojali ni yeye tumbo lake mbwa wake kuku wake maisha yake nyumba yake na ndicho alichokipigania katika maisha kila siku utashangaa ni kwamba focus imekuwa ni katika vitu na katika mambo ambayo yanatamani sikiliza nikwambie ukipotosha focus yako utajiingiza katika mtego kwa sababu ni kweli Mungu anataka kubarikiwe ni kweli Mungu anataka ufanikiwe ni kweli Mungu anataka uwe na amani uwe na furaha uwe na ushindi ujenge nyumba usome uelimike uwe una biashara chochote ambacho Mungu ambacho unataka ku accomplish in life unaweza ku accomplish in life lakini lazima ujue kuna msingi na kuna kipaumbele uki ignore kipaumbele ukapasu vitu vingine utajikuta unaenda pabaya tatizo wale ambao tumepewa nafasi ya kuwasimamia na kuwasaidia watu hatuwaambii watu ukweli hatuwaambii watu ukweli na wengine ni kwetu ni furaha kutokuambia ukweli maana tukiwaficha ukweli wanakuwa chini ya rehema zetu. Unaona? Na wakiwa chini ya rehema zetu kwa hiyo tunawa control na kuwapeleka kwa kaditu wanavyo vema na tunawafanya kuwa kama bidhaa, tunawafanya kama kitu cha kujipatia mapato, tunawafanya kama watu tunawafanya wao kama taria, kama watu wasona akili. Kwa hiyo tunawaingiza katika mazingira tegemezi na kuwafanya kwamba wao wasimuone Mungu na kile wakitaka kumuona Mungu wanayemuona ni mtume, wanaomuona ni mwinjilisi, wanaomuona ni mchungaji, wanaomuona ni mwalimu, wanaomuona ni mwanadamu, wanashindwa kumuona Kristo kwa sababu tumewategemea meza katika msingi ambao hauwezi kuwasaidia katika maisha yao. Ndio maana ikitokea dhuruba, ikitokea adha unaona kabisa hali ya kiroho ya watu iko chini. Mimi wanashindwa kuelewa nasema kuna watu hapa wana, wana o, o, eni, haya tu ya kawaida yanawashinda mambo haya ya kawaida tu kuchukua inji na kumshirikisha mtu mwingine inamshinda afu sembuse unasema unategemea kuwa raptured hiyo ujasiri wa kuwa kwamba utanyakuliwa hiyo imani inokuhakikisha kwamba Yesu akirudi utaondoka naye unaitoa wapi ikiwa katika normal practice ya maisha kila siku inakushinda Na ni kweli tunaishi katika siku ambazo sisi Yesu atarudi kesho asubuhi au saa ngapi au jumapili au mwezi huu lakini Yesu anaweza kurudi anytime kuanzia sasa Wanafunzi wote wazuri wa maandiko wanaweza kukubaliana mimi kwamba harufu yote ya ulejeo au kurudi kwake Yesu Kristo ina, 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 ina iko so strong You can smell it kurudi kwake Yesu Kristo Unless umjinga kiroho lakini unaweza kaona kabisa kwamba Serious tunaishi katika season ambayo anytime can happen. Maandiko anasema injili itakobiliwa ulimwenguni kote. I'm telling speed injili ni sio kawaida. Sasa hivi nakwenda kama hapa tulivyo hapa sasa unaweza kuzana tena ongea sisi tu mahali hapa. Kuna watu milioni ingia kwa katika taifa wako mataifa mbalimbali wanatuona, wanatuangalia. Injili nafika kila sehemu na Biblia nasema ihubiliwe tu injili ili wa ushuhuda. Sio lazima mtu aokoke kama ataki hawezi kuokoka, lakini iwe ushuhuda kwamba alisikia, akaelewa, akachagua kutokuamini. Injili imeenda kila mahali. Na kwa sababu hiyo ni nini kinachoweza kumfanya Yesu asirudi? ni kwa sababu hujaolewa ni kwa sababu hujaoa hapana Mungu ana mpango mkubwa kuliko hicho nilichokifikiria haleluya haleluya tunaishi katika siku za hatari tunaposoma maandiko unajua biblia haya maandiko yanaitwa inaitwa the sure word of prophets yani ndio neno halisi sahihi la kinabii Ukisoma katika kitabu cha Timotheo nataka tuende katika kitabu cha Timotheo mara moja uone. Timotheo sura Timotheo wa pili. Timotheo wa pili sura ya tatu. Tutasoma kwanza msali wa kwanza mpaka wa tisa. Maandiko yanasema hivi. Lakini ufahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho kutakuwako nyakati za hatari. Ukisoma maandiko haya katika tafasiri ya Biblia iliyo iliyo hai inasema au the living bible inasema siku za mwisho itakuwa vigumu watu kuwa wa Kristo itakuwa vigumu manake watu watashindwa ku practice maisha ya imani ya Kikristo na kuna sababu zitakazopelekea kwa sababu Biblia inasema maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe wenye kupenda fedha 
wenye kujisifu wenye kiburi wenye kutukana wasio ti wazazi wao wasio na shukulani wasio safi wasiopenda wa kwao wasiotaka kufanya suruhu wasingiziaji wasiojizuia wakali wasiopenda mema wasaliti wakaidi wenye kujivuna wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu wenye mfano wa utaua lakini wakikana nguvu zake hao nao ujepushe nao msalo wa sita nasema kwa maana katika hao wamo wale wajiingizao katika nyumba za watu na kuchukua mateka wanawake wajinga wenye mizigo ya dhambi wapo ambao wanachukua na bahati mbaya kuna watumishi ndio wanachokifanya hiki anasema anasema kuchukua mateka wanawake wajinga wajinga kwa nini kwa sababu hawana uelewa wa kila ambacho wanakifanya anasema wenye mizigo ya dhambi waliochukuliwa na tamaa za namna nyingi afu maandiko anasema wakijifunza siku zote ila wasiweze kabisa kufikia ujuzi wa kweli watu wanasikiliza maneno ya Mungu watu wanasikiliza mahubiri watu wanahubiriwa lakini hawafikii kuf... katika elimu inaweza kuwa transform na kuwafanya waanze kuishi kama watu wa imani watu walioelewa hicho kipokea biblia inasema na kama vile yane na yamre walivopingana na Musa vivyo hivyo na hawa wanapingana na ile kweli manake wale katika agano la kale walipingana na Musa ambaye alikuwa anaongoza kupitia Torati. Hawa watu wanapingana na kweli ambayo ni neno la Mungu. Ukisimama kinyume na neno la Mungu utafeli kwa uhakika. Hakuna anaweza kusaid against neno la Mungu akafanikiwa. Hakuna. Huwezi ukasaid kinyume na neno la Mungu na ukafanikiwa uka, uka unaweza ukapumbaza watu unaweza ukadanganya watu lakini nataka kuambia you are heading for destruction lazima utaangamia maandiko yanaendelea nasema hivi tarudia msala nane na kama vile na kama vile yane na yamble walivyopingana na Musa vivyo hivyo na hao wanapingana na, na, na ile kweli ni watu walioharibika akili zao wamekataliwa kwa mambo ya imani. Huwezi kwenda mbali siku hizi ukataka kujua kuna watu wameharibikiwa akili zao. Utaona tena walio wengi ndio wale wanaosimama kwenye madhabahu. Tunasimama kwenye madhabahu, unamwona kabisa si watu sio wajinga. Unajua watu sio wajinga. Watu wana akili zao. Sio kwa sababu wewe umesimama hapo kwa ubili usidhani kama unaohubiri wajinga. Watu wana akili. Kuna mioyo ya watu ambayo ni innocent inamcha Mungu kwa dhati inamwamini Mungu kwa dhati inamsikia Mungu akisema wamekuwa kwa sababu wao hawajaitwa katika ofisi ya uchungaji au ofisi ya uinjilisi au ofisi ya utume au ofisi ya ya, ya, ya unabii usidhani kwamba ni wajinga wanapambanua wanajua nani ana akili na nani hana akili wanajua unachozungumza ni utapeli wanajua unachosema ni ukweli wanajua wanangojea Mungu akusaidie si ajabu wanakuombea si ajabu mpaka leo uko hai ni kwa sababu wanakuombea wanataka ubadilike lakini kama ukiendelea maandiko yanasema hivi lakini hawataendelea sana maana upumbavu wao utakuwa dhaili kwa watu wote watu watauona upumbavu wako maana uwezi kwa danganya watu milele utafika wakati fulani uongo huo ufanye kazi anasema lakini hawataendelea sana maana upumbavu wao unaitwa upumbavu upumbavu wao utakuwa dhaili kwa watu kama vile na upumbavu wa hao ulivyokuwa haya ni maneno ya kinabii yaliyoachiliwa na yanatengeneza yana maana halisi sikia ni kwa siku za mwisho zilianza siku ambayo roho mtakatifu alishuka juu ya watu lakini sisi tunaishi katika siku za mwisho za mwisho za mwisho za mwisho kabisa naona Hauhitaji kwenda mbali kuona haya yakitendeka katika maisha. Unamwona mtu kabisa anasimama dhabuni anahubiri akitoka hapa anatukana. Imagine. Alafu bahati mbaya tunalazimishwa kuzania ni nomo. Yaani fikra zetu tunazania ni nomo. Unashangaa mtu yule ile alikuwa ananena maneno ya uzima, mtu yule anakuja kuzungumza maneno yanaofua. Alafu tunaishi katika siku za ajabu kabisa. 
zamani ilikuwa ukimuona mtu anaitwa mtumishi wa Mungu aliye hai unajua Mungu na kushukuru kwa sababu ya mtumishi wa Mungu siku hizi unakutana mtu anasema mtumishi wa Mungu unatamani umkimbie maana hujui kila atakachokupiga bomu atakao kupiga nalo hujui sasa una maana na maana kama napuuza watumishi wa Mungu na mimi mmoja wao mimi ni mmoja wa watumishi wa Mungu. Ninachozungumza ni kwamba haiwezekani hii hali endelee kwa sababu hii hali ikiendelea kupitia madhabahuni ndio inosababisha watu wanaokaa kule. Matokeo yake tunazalisha kizazi kisicho kijitambua, kizazi kisicho fahamu, kizazi kisicho jua wajibu wake. Watu ambao sasa inafika same flani, yeye mwenyewe yuko confused, ameamua kumkimbilia Yesu, alipofika kwa Yesu akawa even more confused kuliko kabla hajaokoka. Kwa nini? kwa sababu watu wengi ni victim wa mazingira malisho wanaopata yana aidha waletea afya katika roho au yanawaletea magonjwa katika mioyo yao mtu fulani mahali fulani anatakiwa simame aseme haifai kuendelea hii sio sawa hii sio sawa hatulitendei haki kanisa hatukiandae kizazi kwa ajili ya utumishi hatuandai watu kwa sababu ya hatima zao tunapotosha kweli ya neno la Mungu tunawafanya watu wasimuone Kristo katika maisha haya matokeo yake tunawafanya watu kama ni bidhaa hiyo sio sawa nasema hivi kwa sababu gani kama tunachohudumiwa sio sahihi kita show up wakati tunataka ku practice Uta, utaona kwamba practice ya neno la Mungu inakuwa ni ngumu katika maisha yako. Kwa nini? Kwa sababu ukusikizishwa uzima, ukusikizishwa neno la Mungu, ukusikizishwa habari njema, umesikizishwa maneno ya mtu mwenye hila ambaye ana mikakate ya siri na malengo binafsi na akitaka atekeleze amekufanya wewe ni kama vile mteja, mtu kweli na sio kweli. Haleluya. Haleluya inapaswa tu kizazi kinuke kiwonywe waonye ukisoma katika mate, nani katika wakorosai hiyo hiyo ile sura ya, ya kwanza msali wa 28 tunaona mtume paulo alipokuwa kihubiri kwa wakorosai pia alionya alisema neno haya anasema ambaye sisi tunamhubiri anasema tunamhubiri yani tunamhubiri kristo anasema tunahubiri habari zake tukimuonya kila mtu na kumfundisha kila mtu katika hekima yote tupate kumleta kila mtu mtimilifu katika Kristo. Hiyo ndio kazi ya Mungu. Hiyo ndio utumishi ya kwamba tunapowaambia watu, tuwaambie watu ukweli. Na katika ukweli ndani ya ukweli kuna maonyo na kuna mafundisho. Kwa sababu lengo ni kumleta mtu wa Mungu awe ametimilika, amekamilika, afike sehemu aweze kuzaa matunda. Tumeitwa kuzaa matunda. Kuna kitu utatakiwa kupeleka mbele za Mungu siku moja. Isi Mungu alipokuokoa, kama ingelikuwa ni swala kwamba tu kwenda mbinguni, mbona ingekuwa rahisi? Injili ingeubiliwa, watu wakakata shauli, ukachukuliwa ukabatizwa, ukakutana shemasa aliyeshika shoka, akakupiga shoka kichwani, akakuingiza mbinguni. Kwa hiyo ikapangwa lisi ya watu wanaopelekwa mbinguni na watu wangekuwa safishwa alaka kwa sababu kama lengo ni kwenda mbinguni ingekuwa ni rahisi. Lakini Mungu ana mipango na, na, na makusudi ndio maana amekuokoa akakuacha uwe mahali hapa chini. Lengo lake ni kwamba akuimarishe, auimarishe ushuhuda wa wokovu ulionao, akusaidie kufunua na kusaidia kuelewa wajibu ulionao na kisha akutumie kama point of contact ili kupitia maisha yako mtu mwingine mahali fulani amjue Yesu Kristo. Na si vingine hivyo na ndio maana haiwezekani tukawa na kusanyiko la watu wasio kuwa kuanzia January mpaka Desemba mtu yuko pale pale kuanzia January mpaka Desemba mtu yuko pale pale mwaka wa kwanza mwaka wa pili mwaka wa tatu mwaka wa nne mwaka wa tano ukimsikiza huyu mtu unaona kana kwamba amekata shauli leo kwa nini kwa sababu ni victim wa mazingira wa malisho yanolishwa kasa malisho yanolishwa kama sio neno la Mungu haliwezi kuproduce maturity ndani yako utaendelea kubaki kama ulivyo na ndio maana uta struggle katika wakati wa ku practice neno la Mungu. Mungu anataka ukue, Mungu anataka uzae matunda, Mungu anataka uweze kuwa impactive, uguse maisha ya watu wengine. Ndio maana amekuacha uishi, ndio maana amekuacha uishi, umjue yeye na umfanye yeye ajulikane na watu wengine. Nje hapo unaishi kwa hasara. 
nje hapo umedanganyika na unajua hatari kubwa zaidi ni wakati mtu umedanganyika afu ujui kama umedanganyika kwa sababu unadhani kila kitu kiko normal siku hizi imekuwa kana kwamba gathering za Kikristo ni kwamba Jumapili tunakwenda kanisani ukifika mahali pale watatuimbia nyimbo nzuri tutatoa sadaka zetu tutasikiza maubiri, tutachukua biblia zetu tuondoka zetu tunaenda kula, kula mchana tunaenda kusikana na familia zetu maisha yanaendelea tunangojea weekend tena ikija tukija Jumapili jana tunaingia kwenye mfumo ule ule tena tunasikiza nyimbo tukishasikiza nyimbo tunatoa sadaka tunasikiza neno la Mungu tunaenda zetu nyumbani hakuna wajibu hivyo sivyo Mungu alivyokusudia huo sio mpango wa Mungu hiyo sio lengo la Mungu nilisema katika pini vilivyopita mahali hapo kwamba Mungu alipotoa huduma tano alisema alitoa huduma tano hizo huduma tano maana mitume manabii wainjilisti wachungaji na walimu anasema kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu hata mwili wa Kristo ujengwe na kazi ya huduma itendeke au ifanyike kwa hiyo kazi kubwa ya, 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 ya hizo huduma tano kuhakikisha mtu anaokoka mtu anatengenezwa kupitia kweli ya neno la Mungu ili aweze kujua alichokiamini ni nini na mahusiano yake yana maana gani na Kristo na nini ni wajibu wake nini haki zake nini mamlaka alionayo nini jukumu alionalo alafu yeye huyo atoke afanye kazi ya huduma na sio yeye awe mtazamaji msikilizaji mpiga makofi the rest ya maisha yake haiwezekani ukiona ufanyi chochote kwa sababu ya Kristo kuna aidha huna uelewa neno la Mungu au chochote chochote kinachoshikilizwa sio neno la Mungu au umeamua kuasa mama mama tu sema kufanya mwenyewe unafikiria sasa hebu fikiria uwe na watu wa namna hiyo ambao wameamua kufanya vyovyote wanavyotaka alafu kazi yako ni kuambia nataka ni kuombee ili upate mume ni kuombee upate mke ni kuombee ujenge nyumba ni kuombee upate gari mpya ni kuombee uende Ulaya unawalisha matango mwitu nimekwambia Mungu ni Mungu wa vipaumbele ni kweli Mungu angependa ufanikiwe ni kweli kabisa mtu yeyote ambaye ni mwanafunzi mzuri wa maandiko atakapoangalia lengo la Mungu jinsi Mungu alivyojifunua katika maandiko na yale anayotakiwa na damu utajua kwamba Mungu anataka uishi a happy life a very successful life anataka uishi a very peaceful life anataka uishi unaona a life ambayo unakuwa fully satisfied amekukava katika kona zote unakuwa ni instrument ya ushuhuda wa wema wake. Mungu anataka kitu kama hicho. Lakini Mungu ni Mungu wa vipaumbele. Mungu ni Mungu wa vipaumbele. Maana yake Mungu ana utaratibu ambao anautegemea wewe na mimi tufuate. Kumbuka yeye ndiye Mungu na sisi ni wanadamu. Kumbuka yeye ndiye mokozi na sisi ndio tuliokolewa. Kumbuka yeye ndiye tunamtegemea na sio kama yeye anatutegemea sisi. Unaona? Mungu ni Mungu wa vipaumbele. Ukisoma katika maandiko matayo kitabu cha matayo kinasema hivi kitabu cha matayo ile sula sula ya sita. Nachotaka kuonyesha kwamba Mungu anataka utambue nini kinatangulia kwanza kabla ya kingine. Sula ya sita inasema hivi msala sura tatu ambayo unajulikana sana. Anasema bali utafuteni kwanza neno kwanza ni priority ni kipaumbele Asema utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake na hayo yote mtazidishiwa kwanza 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 maana yake nini anataka utambue nini kinatangulia kwanza kabla ya kingine sasa tatizo tulionao katika maisha haya he, ni ajabu sana watu wanakimbizana na yale ya kuzidishiwa mpaka wanajivunjia heshima Yaani yale ya kuzidishwa ndio watu wanakimbizana nayo. Na ukisoma msala 25 mpaka nafikiri ni 25 mpaka mpaka 32 utagundua kwamba hayo yote tunayokimbizana nayo Mungu anataka kupe. Anapenda kupe. Ni furaha yake akupe. Ni mpango wake akupe. Ni kweli anataka. Mungu anataka ashibishe shauku ya moyo wako. 
anasema nanyi mtajifurahisha katika Bwana na yeye atawapa haja ya mioyo yenu. Mungu ana, yuko concern na haja ya moyo wako. Mungu hayuko against na haja ya moyo wako. Mungu sio Mungu anayetuonea wivu kwamba tusifanikiwe. No no no. Mungu anataka kushare utukufu wake, anataka kushare utajiri wake, anataka tu share to experience wema wake, uzuri wake. Mungu anapenda, lakini Mungu anatenga ana utaratibu. Na kama utabarikiwa na Mungu, lazima itakuwa his way. Sio sio unavupenda wewe. Unaona? Na njia zake ni bora kuliko njia zetu. Mawazo yake ni mema kuliko mawazo yetu. Mungu anataka ufanikiwe. Kwa hiyo ukisoma kuanzia msalo wa 25 mpaka za 33, sasa mbili utagundua mambo mengi tunayochumalia na kuyapigania ambayo tumeyapatia nani kipaumbe cha kwanza. Mungu anataka. Kwa wakati wako somo utaona Mungu anataka, haoni tatizo kukupatia. Lakini anataka anasema, anasema utafuteni kwanza nini? Ufalme wake. Anapozungumzia ufalme wake, neno ufalme unatakiwa ufahamu kitu kimoja. Hakuna mfalme asiye na ufalme, na hakuna ufalme usiye na mfalme, na hakuna mfalme asiye na namna anavyoendesha ufalme wake. Kwa hiyo neno ufalme sio sehemu, neno ufalme ni system ya namna Mungu anavyooperate. Naona? Kwa hiyo kuna namna Mungu anavyo function. Anataka ufahamu vile ambavyo Mungu hufanya mambo yake. Alafu ufahamu vile ambavyo Mungu huwahesabia watu haki. Tunahesabiwa haki bule kwa njia ya imani. Tunapodea kumwamini Mungu, tunakuwa justified, tunahesabiwa haki. Tunatamkwa tunatamu kwamba tu wenye haki wa Mungu. Kwa hiyo Mungu akikujustify, alafu ukajua anavyo function then anasema hayo unayotaka yatazidishwa kwa sababu gani unapotembea katika neno lake biblia inasema neno lake ni taa kwa ajili ya miguu yetu na ni mwanga kwa ajili ya njia maana yake unapotembea unatembea kuyaendea mafanikio unatembea kuendea ushindi unatembea kuendea baraka unazozitaji kwa sababu Mungu anapenda kufanikishe haleluya lakini usipofahamu namna hiyo utajikuta unakimbizana na kitu ambacho ni kama mtu anaya, ni kama mbwa ambaye anamkia alafu anautafuta ana, ana mkia wake kwa hiyo akizunguka na ule mkia unazunguka kwa hiyo anazunguka na yeye anamsikia anazunguka anataka ufikie mkia hautaufikia mkia hata siku moja we jua unao na uko huko nyuma haleluya haleluya Mungu ni Mungu wa vipaumbele. Ukisoma katika Yohana unagundua kwamba ni yeye ndio aliyetuita. Yohana ile sura ya 15, msala 16 maandiko anasema hivi. Inasema hivi. Si ninyi mlionichagua mimi, Yesu huyu anasema. Anasema bali ni mimi niliyowachagua ninyi. Nami nikawaweka mwende mkazae matunda. Na matunda yenu yapate kukaa ili kwamba lolote muombalo baba kwa jina langu awapeni angalia ni yeye ndio aliyetuchagua na alipotuchagua akatuweka ili tuzae matunda kuna matunda ya kuzaa kuna matunda ya kuzaa kila aliyezaliwa mara ya pili kuna matunda ya kuzaa yako mambo ambayo Mungu anategemea uproduce ambayo yana itano uh, nani yana yana yana, 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 yana uthamani wa milele Mungu anataka produce. Hakutuita tu tuwe tu yani tuwe nani watazamaji, wasikilizaji na wapiga makofi. Tu akihubiri vizuri unapiga makofi, akihubiri vibaya upigi, akihubiri vizuri unatoa sadaka, asipobii vizuri utoi. Yani 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 unakuja kanisani na attitude. Na mimi shukrani umeitoa wapi? Ni kwa sababu sisi tunaosimama huku ndio tumetengeneza watu tumetengeneza watu na attitude zao tumetengeneza watu na attitude zao ni kusauli mtumishi wa Mungu najua Mungu amekuita Mungu amekuita ni kweli Mungu amekuita lakini ni lazima ujue wito ulioitwa pia una wajibu na kuna siku moja utatoa hesabu juu ya mambo ambayo umekuwa ukiyafanya unaweza kana unafanya kwa sababu kuna watu wengine ufanya mambo kwa sababu ya ujinga kuna wengine mahali hapa wanajifunza wanatuangalia sisi. Kwa hiyo kama sisi tukikosea wao hawajui kama tumekosea, wanadhania ndio namna utumishi. Kwa hiyo siku ukisimama kuchunga kanisa utafanya kama tulifanya sisi. Kwa nini? Kwa sababu umejifunza. Kwa hiyo sisi tunakuwa ni, 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 ni mifano mibaya. Sasa so, kuna wale ambao ni sio kwamba ni matapeli, ni kwamba hawaelewi. 
hao ni rahisi ukielimishwa unaweza kurekebisha lakini yule aliyejiingiza kiujanja akizania kwamba katika utumishi kuna kufanya dili hao ndio wabaya na hao ndio waganga wa kienyeji hao ndio wachawi hao ndio wanaoroga kazi ya Mungu hao ndio wanapotosha ukweli wa Mungu kwa sababu wao wameingia kwa sababu ya kutafuta faida yao na, na kwa sababu hiyo wanawatendea watu mazingira ambao akili zao zinatwaliwa na ndio maana nasema yamkini kweli watu wanachukuliwa msukule kwa sababu ni ajabu mtu mzima na akili zake kabisa na shule ameenda amefika mahali hapo anaongozwa na kajamaa kajanja janja kajanja janja tu Maandiko anasema hivi ukisoma sura hii ya Yohana tuliosoma lakini ukisoma katika the amplified bible inasema hivi Hamkunichagua mimi ila mimi nimewachagua ninyi na kuwateua na kuwapanda kimakusudi ili muende kuzaa matunda na muendelee kuzaa na hayo matunda mliyoyazaa ya dumu makusudi mkimuomba baba lolote kwa jina langu kama wawakilishi wangu awapeni kama wawakilishi wake sisi tuliookoka ndugu zanguni ni wawakilishi wa Kristo. Biblia na Twitter sisi ni mabarozi kwa ajili ya Kristo. Ni watu ni wajumbe ambao tunabeba ujumbe wa Mungu na mahali tunapokwenda tunakwenda kwa niaba ya Kristo ili watu wakituona wamuone Yesu Kristo katika maisha yetu. Na ndio maana tunatakiwa tufahamu kuna wajibu mkubwa sana. Tuna wajibu mkubwa sana haiwezekani wewe ukawa ni ambasada kwa ajili ya Kristo alafu kifika huko ulikofika unafanya mambo yako kwa sababu hakuna barozi yoyote angalia mfumo mzima wa, wa, wa kidiplomasia barozi anapotoka mahali hapa nchini Tanzania kwenda nchi yoyote ya kigeni anakwenda kule kupeleka interest za Tanzania za jamhuri ya muungano wa Tanzania anaenda kule si kwenda kuzungumza mambo yake anaenda kule sio kwenda kufanya mambo yake anaenda kule kama mwakilishi wa taifa la Tanzania hasemi yaliyo yake anasema aliyoagizwa na serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania akifika kule anafanya kama alivyoambiwa hata kama i make sense yeye ni mwakilishi kwa sababu ya taifa Nona. Na analipwa mshahara na anatunzwa kwa wajibu huo tu kusimama kwa niaba ya taifa. Haiwezekani uko barozi kwa sababu ya Kristo, afu unachofanya ni chako, unachozungumza ni maneno yako, unayofanya ni mambo yako. Ndio maana kuna watu wataitwa kurudi nyumbani haraka sana kwa sababu hawaifanyi kazi. Kuna siku Mungu atakuita utaondoka kwa sababu ufanyi kazi. Ndivyo ilivyo. Barozi yote akienda kule akaanza kufanya mambo yake serikali inamrudisha nyumbani inamrudisha nyumbani haiwezekani wakutume kwa ajili ya serikali na taifa la Tanzania alafu uende kule ukafanya mambo yako utarudishwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania atakurudisha haraka sana nyumbani na ndio maana kuna watumishi wengi watarudishwa haraka sana kwa nini kwa sababu badala ya kuhubiri mambo ambayo wametakiwa kuyawakilisha kama wawakilishi wanafanya mambo yao wanafanya miradi yao wanafanya mipango yao wanafanya matako yao wanafanya wengine wanafanya mpaka wanajidharilisha kimaadili asingepaswa kufuatwa na mtu yote kwa sababu hana hadhi hastahili chochote lakini kwa sababu anadili na watu ambao tayari ni victim nao hawajui hata jinsi ya kupambanua na wanakuwa ni wahanga chini ya rehema zake Mungu akufungue macho ili uweze kuona au fungua famu yako uweze kuelewa au ponye moyo wako uweze kuamini aijalie miguu yako ijepushe na mambo ambayo hayana maana itembee katika nuru wa neno wa Mungu katika jina la Yesu Kristo Sisi tu wa Kristo wa Yesu Kristo hatupaswi kujidhalilisha kwa sababu ya njaa tumeaminiwa na Mungu ili tuwe msaada kwa jamii na taifa kwa ujumla na sio kuwa pigadili Tumaminiwa. Tumaminiwa. Tunapokuwa na rais ambaye anataka tumuombe Mungu kila siku unamsikia, niombeni, niombeni. Maana yake nini? Anaamini katika maombi, anaamini katika Mungu. Jambo la tofauti tu kwamba waombaji hawapo, kuna wapigadili tu. Unaona? Utakuta 
hata wakati fulani anapotengeneza meeting hata ukana sisi yani watu wako wamekaa katika hali ya dili anataka tu apate kaupenyu fulani apate afanye dili wewe ni mtumishi wa Mungu aliye hai wewe ni baruzi kwa sababu ya Kristo wewe Mungu amekuweka kama kama instrument kama point of contact mbingu ufanya kazi pamoja na wewe wewe unatakiwa utengeneze ulete majibu ulete ulete solution badala yake wewe unaenda kujitia chini ili uweze kupata kitu fulani na nasema namna hiyo kuna watu wananifahamu wananielewa kuna watu wanajua nyakati kama hizi za karibia na uchaguzi ndio kabisa watu wanajitoaga akili wanajitoa kabisa akili yananijitoa kabisa akili unashangaa mhubiri mzima mtumishi wa Mungu aliyepako mafuta kajitoa akili kwa sababu anataka pesa wewe tumikia taifa kwa uaminifu wewe tunza maadili ya kitumishi wewe simama muombe rais ombea baraza la mawaziri ombe wachu, nani nani wakuu mikoa serikali nzima jeshi la polisi liombe simama kama mtu unayemcha Mungu wewe we si adui wa serikali wewe ni, ni pati ya mafanikio ya serikali kwa hiyo jitunze katika nafasi yako simama kama mtu wa Mungu ili kwamba Mungu akutumie inapotokea viongozi wanahitaji maombi ya dhati wanahitaji msaada wa kweli wa kiroho wajue kuna mahali wanaweza kwenda kaupata kwa sababu kuna mtu ambaye ameamua kusimama hawezi compromise ukweli wa Mungu. Iwe hivyo tu. Na si vinginevyo. Kwa nini ujivunjie heshima kwa sababu ya mambo ya msimu? Simama kama mtu unayemcha Mungu. Kama kuna ushauri wa kimungu, utoewe kama mtumishi wa Mungu. Kama kuna maelekezo ya kimungu, yatoe lakini usifanye mikakate na kampeni za kutaka kuchota hela mahali fulani. Hizo hela zitakupeleka kwa spidi ya 4G jana ya moto. Serious. Serious. Tumike Mungu waaminifu. Simama kama mtu ambaye unaijua neno la Mungu. Kwa sababu usipofanya namna hiyo ukitendei haki kizazi watu wanaokuangalia hawezi kuona mfano mzuri watu wanaokufuata hawezi kuona mfano mzuri watu wanaokusikiliza hawezi kuona mfano mzuri matoke yake utakuwa unawalisha watu mapoza na unawatega kwa mitego ya kishetani kwa sababu hatimaye wataingizwa katika katika vifungo alafu wewe kazi yako ni kuwatapeli kama anazungumza huyu fly tukikutana tusalimiane kwa mbali tuamne ubaya haleluya nasema kitu kimoja enyi watumishi wapiga dili mnatuaibisha mta mnatuaibisha mnatufanya watu wote wazanie wote tuko kama nyinyi wote hatuko kama nyinyi wote hatuko kama nyinyi wote hatuko kama nyinyi kabisa watu wanazania watu wapiga dili wote wapiga dili hakuna si wote si wapiga dili si wapiga dili kuna watu ambao tunajua kule Yesu alikotutoa tunajua siku tutakutana Yesu najua Mungu alinitoa wapi alinitoa wapi nafahamu na kama ningekuwa nimpiga dili kwa nini nje nipige dili katika mazingira ya kujibanabana hivi kuna uwanja mpana wa kupiga dili kwa nini nje nifanye mambo hayo kina nini namna mimi na taaluma yangu kama ningetaka dili ningeamua kufanya kazi kwenye taaluma yangu mimi sikuchukua uchungaji kwa sababu ilikuwa ndio option pekee nilisoma nilienda shule nikafanya kazi na najua ningeweza kuchukua taaluma lakini nilitikia wito na najua mahali ambapo Mungu alinitoa na fahamu nime sacrifice mambo mangapi ili niweze kumtumikia Mungu kwa hiyo siwezi kuona tatizo kwa sababu ya mawazo yako namjua alieniita namjua alieniokoa na namjua alieniwe katika utumishi na nasimama kama muamini haleluya Haleluya. Nataka nikwambie kitu kimoja. Haiwezekani kazi ya Mungu ikafanikiwa bila kuwa na uaminifu. Haiwezekani. Hatuwezi kuinua kizazi kitakachompenda Yesu Kristo na kumcha Mungu na kumtumikia kwa dhati kama hatuwezi kuseti mfano mzuri. Haiwezekani. Haiwezekani tutakiaribu kizazi kinachokuja 
kitashindwa kujua sula ya huduma na utumishi ikoje watazani ni maswala ya kutengeneza products na kuwauzia watu watazani ni maswala ya kuwauzia watu vitu watazani namna hiyo watazani ni, ni namna fulani ya ujanja ujanja watazani ni, ni namna ambapo una copy nani maneno ya mtu fulani unakuja kuambia watu wengine watazani ni kuchukua watu mstari mmoja kujumlisha na mwingine kutengeneza maneno ya kuambia watu wengine tunapaswa kuwasikizisha watu sauti kutoka juu na kuambia maneno ambayo yanaweza kubadilisha maisha yao. Paulo anasema anasema tunamhubiri kila mtu na tunamuonya kila mtu na tunamfundisha kila mtu makusudi tuweze kumleta mtu wa Mungu akiwa mkamilifu. Anataka tuwalete watu katika mazingira ya ukamilifu. Naomba usimame hapo lipo. Ninaamini kwamba umesikiliza neno la Mungu. Na wewe ambao umekuwa ukitufuatilia inawezekana hujaweka maisha yako kwa Yesu Kristo. Nataka nichukue nafasi hii, nafasi yenye thamani sana katika maisha yako. Kwa sababu Mungu akukupa tu kusikia hiki ambacho ukiwa unahubiriwa mahali hapa. Lakini anakupa fursa pia ya kuweza kupatanishwa na Mungu. Na mimi nataka nichukue nafasi ni kusaidia wewe ambaye kama hujaweka maisha kwa Yesu Kristo. Unasema mchungaji kabla hujaitimisha na kabla hujaomba maombi ya mwisho nisaidie, niongoze, nielekeze nataka kuweka maisha kwa Yesu Kristo. Hilo ndio nataka kulifanya kwa ajili yako. Najua Mungu ana mpango bora juu ya maisha yako na anataka umjue Yesu Kristo kama Bwana mwokozi wa maisha yako. Kwa hiyo nataka ni kuombe, nataka ni kuongoze. Ha, hii aina hii ya sala ungeza kuombokea nyumbani unaweza kuombokea chumbani kwako unaweza kuombokea bafu unaweza kuomba mahali popote ulipo unaweza kuomba na Mungu akakusikia lakini mimi nataka nikusaidie na kurahisishia ili kwamba uweze kuweka maisha kwa Yesu Kristo watu hao unaona wengine katika kanisa hapa na wengine ambao unakutana nao wameokoka walikuwa kama wewe unaona na kwa msiko na kama tutenda mambo mema hata tustahili no 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 tuna historia ya maisha ambayo yanajulikana yalikuwa yanatupeleka jana tusingeweza kwenda mahali popote lakini kama ambavyo wewe umesikia habari njema na sisi tulisikia habari njema tukafanya maamuzi ambayo tumetaka na wewe yafanye maamuzi hayo na haya ndio maamuzi ya maana katika maisha ya mwanadamu unapoamua kuyaweka maisha kwa Yesu Kristo nataka nikuombe nataka nikuombe hapo hapo ulipo tu kokote uliko weka mkono wako katika moyo moyo ni kiungo cha kati cha maisha ya mwanadamu moyo ndio kiungo cha kati cha maisha mandam kina kuwakilisha jinsi wa ulivyo. Kwa hiyo weka mkono wako kwenye moyo ili niweze kuombea baba katika jina la Yesu Kristo na muombea mtu huyu sasa ambaye yuko tayari kuweka maisha kwa Yesu Kristo na muombea katika jina la Yesu Kristo. Nataka usema maneno haya sasa. Sema maneno haya kutoka ndani ya moyo wako. Ni maneno ambayo unamwambia Yesu, ni maneno ambayo unamwambia Mungu, ni maneno ambayo yanaashiria maamuzi kutoka ndani ya moyo wako. Sema e Mungu. E, Mungu. Katika jina la Yesu. Nimesikiliza habari njema. Moyo wangu umeamini. Ninakiri kwa kinywa changu. Ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana. Na kwamba alikufa msalabani kwa sababu ya dhambi zangu. Na Mungu Baba ulimfufua Yesu kutoka katika wafu. Ili uweze kunihesabia haki mimi. Leo ninamkubali Yesu ndani ya moyo wangu kuwa bwana na mwokozi wangu e yesu asante kwa kuniokoa asante kwa kunisamea dhambi zangu kuanzia leo maisha yangu ninayatoa yawe kwako nisaidie niishi maisha kumpendeza mungu siku zangu zobaki hapa duniani Asante Yesu kwa kuniokoa. Kwa sala hii uliomba Mungu amekuokoa. Biblia inasema na imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Haijalishi kabla hujafanya maombi haya ulifanya kitu gani. Umesamewa dhambi zako, umeokolewa, umezaliwa mara pili. Na kwa sababu umezaliwa mara pili unahitaji kuweza kujifunza ili kuelewa hiki ulichokiamini. Kwa hiyo kuna mambo ya muhimu matatu ambayo unatakiwa uyafanye. Namba moja, hakikisha unatafuta Biblia yako mwenyewe. Nunua Biblia yako mwenyewe ambayo utaisoma. Hii Biblia itakusaidia kuweza kumjua Mungu. Hii Biblia itakusaidia kujua yale maamuzi uliyofanya na maana gani. Na hii Biblia itakusaidia kumjua adui wako ambaye asinge kutakia mema katika maisha itakusaidia kwa hiyo ni vizuri uone biblia yako na unapoisoma biblia unampa Mungu ruksa au nafasi au fursa ya kusema na wewe kwa hiyo ni vizuri uone biblia yako 
lakini jambo la pili ni vizuri ufahamu kitu kimoja kwamba unahitaji kuwa na wakati wa kufanya maombi kabla hujalala zungumza na Mungu ongea naye Mungu hana matatizo kusikia Mungu anakuelewa unaweza kusema mchungaji sijajua namna kuomba au uhitaji kujua namna kuomba unahitaji jua kuzungumza kama una uwezo wa kuzungumza wewe zungumza naye na ukizungumza naye zungumza naye kupitia jina la Yesu Kristo mwambie baba katika jina la Yesu Kristo haya ndio mawazo yangu hizi ndio fikra zangu na hii ndio shauku yangu mwambie naona atakusikia kwa hiyo unafanya mnayo kabla hujalala na unafanya mnayo ukiamka asubuhi kwa sababu ya siku nzima una kabisa siku yako na mwambie Mungu nisaidie niendelee katika imani iliyonayo jambo la tatu na mwisho ni vizuri kuwa mahali ambako watu wanaamini kama wewe. Naona? Kwa sababu kama una maswali itakuwa ni rahisi kuwauliza. Kwa hiyo kama uko mazingira ya Dar es Salaam, karibu Kimara Baruti. Karibu Kimara Baruti kwa kuangalia hizo hizo nani uh, direction hapo itakuonyesha. Fata tu hiyo link itakuonyesha kila kitu unachohitaji kujua Kimara. Tuko Kimara Baruti na ni rahisi kutufikia. Karibu sana. Sitakusaidia. Sisi tumeokoka kama wewe na tungependa kuona unaendelea mbele katika Kristo. Lakini kama uko nje ya Dar es Salaam na uko sehemu mbalimbali, tafuta mahali ambako watu wameokoka. Nenda mahali pale kwaambie nimeokoka, nimempokea Yesu Kristo kabla na mwokozi wa maisha yangu, ningependa kukua katika imani. Naweza kukua na kuendelea mbele. Kwa hiyo fanya namna hiyo na itakuwa heli. Nataka nikuombe hata kama ni mdhaifu katika mwili Mungu akuponye hapo ulipo kwa sababu hakuna umbali katika ulimwengu wa roho. Kokote uliko mahali popote ulipo kama vile ambavyo umesikia sauti hii ndivyo ambavyo nguvu ya Mungu inavyokugusa kupitia neno lake. Baba katika jina la Yesu Kristo na nyosha mkono wangu juu ya ndugu huyu anayetazama akiwa ni mama, baba, kijana au mtoto yoyote ambaye anatutazama Mungu kwa lengo la kutaka kutusikiliza kufuatilia kama ni mdhaifu katika mwili katika jina la Yesu imeandikwa Mungu hulituma neno lako nalo hutuponya na kututoa katika mangamizi yetu yote tunaachilia neno la uponyaji likamweza kumlocate kule aliko katika jina la Yesu Kristo imeandikwa kama neno lako ni ni dawa kwa ajili ya mili yetu na ni afya ya mifupa yetu baba tunatamka uponyaji ndani ya mwili wake kuanzia kwenye utosi wa kichwa hata katika unyayo wa mguu wake tunasema awe mzima kwa jina la Yesu Kristo. Pokea uponyaji wako sasa. Pokea uzima kwa jina la Yesu Kristo Mwana Mungu aliye hai. Na angalia jiangalie na viungo vyako. Angalia mahali papo na umwa utashangaa kwa maombi haya mafupi na maombi ambayo ni machache kabisa Mungu amekutendea muujiza. Pokea uponyaji wako, uwe mzima na uendelee kuwa mwenye afya kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Baba na kushukuru kwa sababu ya kusanyika kule mahali hapa. Asante kwa sababu ya neno uliyoliachilia e Bwana. Neno lako limepandwa ndani ya mioyo ya watoto wako. Umewapa kusikia, umewapa kuelewa, umewapa kupokea na umewapa kuamini. Mungu ukauwishe uzima ndani yao, ukawajalie mfalme nguvu mpya, wakatembeka katika ushindi, wakaujua wajibu wao, wakafahamu ya kwamba Mungu kama ulivyowaita, ukaokoa pia uko pamoja nao na kwa sababu wanapokuamini katika utendaji wa neno lako mfalme ukadhirike. Maana imeandikwa we ulitazama neno lako upate kulitimiza kwa kadiri watakavyotendea neno lako kazi wakauone udhirisho wa matendo yako katika maisha yao kwa jina la Yesu Kristo aliye hai na baba bariki kazi yao bariki ndoa zao bariki watoto wao bariki biashara zao bariki Mungu mipango aliyonayo wasaidie kuweza kutengeneza vipao mbele ili wakutangulize wewe katika kila jambo unalofanya kwa jina la Yesu Kristo kama unaamini sema amen Amen ni kubwa na makofi na vigelegele kwa Yesu Kristo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Come on doctors.
Nobody kill you. 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 Nobody